Пенсию мою 3015 забрали. Не дали с августа, я не получила. А сейчас денежку получили? Я не пенсию получила, помощь. Помощь получила? Да, да. Сколько дали? Тысячу. Да, спасибо. Спасибо хоть. Начало. На протяжении 23 лет жители Донбасса исправно платили пенсионные взносы в Пенсионный фонд Украины. Теперь киевские власти отказываются выплачивать пенсии и пособия. Поэтому руководство Донецкой Народной Республики взяло на себя ответственность обеспечивать денежными средствами в виде социальных выплат самые уязвимые слои населения – малоимущих, пенсионеров, инвалидов. Начали выплату пенсионеров в Петровском районе. Делают люди очень большой ажиотаж, думают, что деньги закончатся, выплаты есть, будем выплачивать до января месяца и январь месяц тоже, кто никого не успеем. Оплачивать будем также лежачим больным. Никакой переписи мы не делаем. Придите, запишите лежачего, соседи, кто где, что. Почтальон у нас носит, будет доставка на дом. Так что ажиотажа делать не надо. Денег на всех хватит и деньги есть. Сегодня мы присутствуем на отделении почты. Благодаря усилиям Министерства связи и министра Виктора Яценко Донбасс почта стала платформой для выплат социальных пособий и пенсий может, даже гражданам Донецкой Народной Республики. Я прошу с пониманием отнести всех граждан. Нам сегодня действительно тяжело, республика молодая, поэтому полноценно выстроить фактически с нуля государственность, государственные институты, налоговую, хозяйственную систему в условиях полной блокады, в условиях обстрела действительно тяжело. Но мы стараемся, мы стараемся, и я надеюсь, что на наши усилия найдут отклик и понимание среди наших граждан. Выплаты будут, это будет ежемесячно, ежемесячно как бы по, должно быть. Будет подключаться еще больше отделений, то есть их порядка 120 будет открываться в каждом городе. Поэтому очередь, которая сегодня есть, это та заминка, которая вызвана тем, что люди думают, что деньги закончили, все это прекратится. Нет, это системная большая работа, и она только будет улучшать их качество и свои показатели. С 20 ноября начата выплата материальной помощи на детей до трех лет, матерям-одиночкам, детям-сиротам, находящимся под опекой. С 9 декабря выплату начали получать инвалиды. С 10 декабря стартовала выплата помощи пенсионерам по возрасту. Данную выплату могут получать только те пенсионеры, которые не переводили пенсии в Украину. Одну тысячу гривен получат пенсионеры и инвалиды первой и второй группы инвалидности. Инвалиды третьей группы получат 900 гривен. Для получения материальной помощи пенсионерам необходимо заполнить заявление, иметь при себе документы и их копию. Заявление предоставить все паспорта, идентификационного кода и пенсионное Сколько это времени не занимает средним и сколько отводится на каждого человека? Мы работаем с 10 и до нескончания людей, пока люди обслуживаем. Вообще режим работы с 10 до 3, мы за это время успеваем обслужить до 400 человек, а то и больше. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ, Донецк.